नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपर फास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपर फास्ट देशभरात लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानात मतदानाला मतदान यंत्र विभागीचे ग्रहण लागल्याचं पाहायला मिळत आहे राज्यभरातील मतदान यंत्र किंवा व्हीव्हीपॅट मशीन मध्ये तांत्रिक तिघाडाच्या घटना समोर आल्या आहेत मागील अनेक वर्षाच्या राजकारणात कट्टर विरोधकांचं नातं असलेले माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील दोन नेते आघाडीच्या उमेदवार सुप्रिया सुळे यांच्या प्रचाराच्या निमित्तानं एकाच व्यासपीठावर येत आहेत अनेक वर्षापासूनचे हे कट्टर विरोधक एकाच मंचावर अकोला जिल्ह्यातील कवठा गावातील एका मतदारानं मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम फोडल्याची घटना समोर आली आहे ईव्हीएम ला विरोध असल्याचा दावा या मतदारांनी केला काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या चौकीदार चोहरेपेक्षा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या लावारे तो व्हिडिओ या वाक्याची सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात आघाडी उघडलेल्या राज यांनी प्रचार सभांमध्ये व्हिडिओ दाखवत फोलफोल अभियान छेडलंय लोकसभा निवडणुकांसाठी दुसऱ्या टप्प्यासाठी मतदानाला सुरुवात झाली आहे उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य मतपेटीत बंद होणार आहे सकाळी सात वाजल्यापासूनच मतदानास सुरुवात झाली आहे आणि उमेदवारांनी आपला मतदानाचा हक्क देखील बजावला आहे जेट एअरवेजला कोणतीही मदत न मिळाल्यानं मल्ल्यानं ट्विट करत दुःख व्यक्त केलंय की बँकांचे पूर्ण कर्ज फेडेन असं त्यांनी म्हटलंय दरम्यान मल्ल्याला ब्रिटनच्या न्यायालयाने आणखीन एक झटका दिलाय लंडन येथील बँक खात्यात असलेली जमा रक्कम मिळावी असा अर्ज मल्ल्यानं केला होता पण तो अर्ज फेडाळण्यात आलाय भारतीय एजन्सीचे हे मोठे यश मानलं जात आहे निवडणुकीचा कालावधी म्हणजे पोलिसांची खरी कसोटी असते निवडणुका जाहीर झाल्यापासून मतदान आणि निकाल पर्यंतची प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी नाकेबंदी ते नेटबंदी अशी मोहीम हाती घेतली आहे सुपरस्टार रजनीकांत यांनी चेन्नईमध्ये मतदानाचा हक्क बजावला बूथमध्ये रांगेत थांबून रजनीकांतने सकाळी लवकर मतदान केला सर्वांनी मतदान करा असं आवाहन देखील खलायमानं केला आहे जनतेने विश्वासाने सत्ता सोपवलेल्या मोदी सरकारनं केवळ सुडाचं राजकारण केलं आहे शेतकरी तरुणांना देशभरीला लावलंय आमच्या तरुणाईला घराबाहेर चौकीदार नव्हे तर घरचा मालक आणि उत्तम शेतकरी बनवायचंय त्यासाठी मोदी सरकारला उलठवून टाका असं आवाहन राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी केले प्रकाश आंबेडकर यांचे चिरंजीव आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी गंभीर आरोप केलाय वंचित बहुजन आघाडी समोरील बटने दाबली तरी मतदान कमळाला जातं असा आरोप सुजात आंबेडकर यांनी केलाय विविध भागातले लोक मला फोन करत आहे वंचितला मतदान केले तरी मत भाजपला जात आहे असं सुजत यांनी सांगितलं आहे मुंबईतल्या शिव परिसरात निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाने अकरा लाख पंच्याऐंशी हजारांची रोकड जप्त केली आहे जप्त केलेली रोकड ही बेहिशेबी असल्याचं सांगण्यात येत आहे लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर काळ्या पैशांवर बारीक नजर ठेवण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली होती या पथकाने दहा मार्च ते आतापर्यंत राज्यभरातून तब्बल एकशे कोटी रुपये काळा पैसा जप्त केला निवडणुकीच्या धामधुमीत नक्षलवाद्यांनी पुन्हा धुमाकूळ घातलाय ओडिशात पोलिंग पथकावर नक्षलवाद्यांनी हल्ला केलाय पोले रो गाडी थांबवून पोलिंग पथकाला खाली उतरवलं त्यानंतर महिला अधिकाऱ्यांवर नक्षलवाद्यांनी गोळ्या झाडल्या शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांची आई गंगूबाई शिंदे यांचं निधन झालंय त्या सत्तर वर्षाच्या होत्या त्यांच्यावर ठाण्याचाच उपचार सुरू होते इथेच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला त्यांच्या पार्थिवावर आज सकाळी ठाण्याच्या वागळे इथले स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार पार पडले मुंबई डबेवाला असोसिएशनने शिवसेना भाजप युतीला पाठिंबा जाहीर केलाय या निर्णयाची माहिती देताना असोसिएशनने म्हटलंय की शिवसेना नेहमी मराठी कामगारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहते डबेवाल्यांचे प्रश्न शिवसेनाच मार्गी लावेल असा विश्वास डबेवाल्यांना
शिरोळ तालुक्यातील संभाजीपूर ग्रामपंचायतीच्या स्वाभिमान शेतकरी संघटनेच्या उपसरपंचाकडे तब्बल पंच्याहत्तर लाख रुपयांची रोख रक्कम सापडली आहे निवडणूक आयोगाच्या पथकाने केलेल्या कारवाई बाप समोर आली आहे बरकत गवंडी असं त्या उपसरपंचाचं नाव आहे लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील परभणीतल्या शिवडी मतदान केंद्रावर पोलिसांच्या गाडीवर दगडफेक करण्यात आली आहे त्याचा परिणाम काही काळ मतदान प्रक्रियेवर पाहायला मिळाला सुप्रिया सुळे एका ऑडिओ क्लिपमुळे मोठ्या वादात सापडल्या आहेत त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या पुणे जिल्ह्यातल्या राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्याला घरात घुसून मारण्याची धमकी दिल्याची ही ऑडिओ क्लिप समोर आली आहे नागपुरातील काँग्रेसचे उमेदवार नाना पटोले यांच्या विरोधात आचारसंहितेचा भंग केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे नायब तहसीलदारांची सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे त्यामुळे नाना पटोले अडचणीत येण्याची शक्यता बॉलिवूड बादशाह शाहरुख खानचा गेल्या वर्षी प्रदर्शित झालेला चित्रपट झिरोची बेजिंग इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलसाठी निवड झाली आहे या फेस्टिवल दरम्यान आलेल्या शाहरुख खानच्या एका झलक साहित्याच्या चाहत्यांनी मोठी गर्दी केली होती चीनमधील चाहत्यांकडून शाहरुखचं एक जंगी स्वागत करण्यात आलं टाटांनी नॅनो कारचे स्वप्न पाहिले आणि त्यांना छोट्या कुटुंबियांसाठी कार बाजारात आली आता टाटा नॅनोबेच्या लहान कार बाजारात बजाज कंपनी आणत आहे बजाज कंपनीची क्यूट क्वॉटी सायकल अठरा एप्रिलला देशभरात लॉन्च करण्यात येणार आहे बजाज क्यूट पेट्रोल आणि सीएनजी मध्ये उपलब्ध असणार आहे ही देशातील पहिली क्वॉटी सायकल असणार आहे तुर्ता सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली येथे सामन्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एम के एस प्रतिबिंब वास्तव नमस्कार